குருச்சரணம் எனது இளஞ்சிரி ஸ்ரீ கண்ணான பிள்ளைகள் எல்லாரும் நல்லோடு வாழணும்னு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் இருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் இதுக்கு வந்து திருமஞ்சிர விளக்குன்னு பேர் இதை வந்து ஒரு பெரிய மகான் சொல்லி கொடுத்து அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் என்ன ஏன் இந்த விளக்கு நான் எனக்கு சொல்ல வரேங்கிறது என்னுடைய அனுபவம் நான் பட்ட அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது இது எங்கள் நாங்கள் வந்து பெங்களூரில் ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங்க்கு ஒரு பிளேஸ் வாங்கியிருந்தோம் அதாவது ஒரு கார்னர் பில்டிங்கு அந்த கார்னர் பில்டிங்க்கு அடுத்தது அந்த கமர்ஷியல் பில்டிங்கு கார்னர் பில்டிங்கை கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி வந்து ஆக்ஷனில் விட்டு அது போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய பாட்டு வந்துச்சு அப்போ நாங்கள் வந்து அதை வாங்கி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் முடித்து எல்லாம் முடித்து அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்டட் பில்டிங் வந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பில்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகி நடந்துகிட்டுக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு ஒருத்தங்க வந்துட்டு ஒரு நோட்டீஸ் வந்து உன்னுடைய பில்டிங் இனிமேல் நீ நடத்த முடியாது இந்த இடம் வந்து காமர்ஸ் சார்ந்தது நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதா செல்லாது தட்ஸ் கேன்சல் அப்படின்ட்டாங்க கேட்க கொஞ்சம் வேடிக்கையாக தான் இருந்துச்சு ரொம்ப ஷாக்கு ஏன்னா என்னுடைய கணவர் பதினஞ்சு வருஷம் ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் நான் வந்து இங்கே சென்னையில் பங்களாவில் வச்சுருந்தேன் அதெல்லாத்தையும் வேண்டாம் இப்போ பெங்களூர் தானே செட்டில் ஆக போகிறோம்ட்டு அதெல்லாம் விற்றுட்டு எல்லா மொத்தத்தையும் அதில் போட்டோம் ஒரு தரம் எம்ஜிஆருடைய இதில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் எம்ஜிஆர் நாடோடி மன்னன் எடுக்கிறப்ப எல்லாத்தையும் இது பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப யுவாசன்றத ப்ரெஷர் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அந்த மாதிரி தான் அந்த பில்டிங் எங்களுக்குமே இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருந்தால் ஒரு நாள் சடனாக வந்து அது உன்னோட இது கிடையாதுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் எல்லோரும் ஷாக்கு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு இருக்கப்ப அப்போஸ் நாங்கள் விடாமல் ரேக்கி கொடுத்தோம் அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் பண்ணுறதுக்குன்னு ரேக்கி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிலத்தை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது எப்படி இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் வர வெளியில் வர்றது அப்படிங்கெல்லாம் நான் படிச்சுக்கிட்டேன் படிச்சிருந்ததுனால அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க யூஸ் பண்ணோம் இது சிவில் கேஸ் வேறு இல்லையா அவ்வளோ ஈஸியாக முடியறது இல்லையில் சிவில் கேஸு அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சரி நம்ம பண்ணலாம் பண்ணுவோம் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணிட முடியும் ஏன்னா ஐ ஆஸ்க் தம் இமீடியட்லி கோ டு த கோர்ட் ஏன்னா ஒன்ஸ் அவங்க தான் கவர்மெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு அது இல்லைன்னு சொன்னால் இட் நோட் வீட் இஸ் கரெக்ட் இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் தைரியமாக இருங்க இது நல்ல விதமாக முடியும் அப்படிங்கிற தைரியத்தில் பண்ணோம் பண்ணுறப்ப நான் அப்படியே இது பண்ணிவிட்டு சில இடங்களில் ஒர்க் ஷாப் இருக்கும் அதுக்கப்புறங்க போவேன் அப்படி வரவல்ல இருக்க கோயிலெலாம் பார்ப்பேன் அப்படி பார்க்குறப்ப ஒரு பெரிய சுவாமிஜியை பார்க்க வேண்டிய நிலமை வந்துச்சு தற்செயலாக நான் சுவாமிஜிக்குன்னு நான் போகாமல் தற்செயலாக போகப்ப அவர் வழி வந்துட்டார் அந்த இதோ வந்து சாமி அப்படின்னா அவர் அந்த கோயிலை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருந்தார் பெரிய துர்காதேவியும் எல்லாம் வந்து அது ரொம்ப பெரிய கோயிலாக இருந்துச்சு அவரே வந்து ஆறு மாதம் பூமி கட்டிட்டு எல்லாம் இருப்பாராம் என்னோலமோ வித்தியாசம்லாம் அவர் பண்ணியிருந்திருக்காரு நிஜமாகவே பண்ணியிருக்கார் அவர் அந்த ரூமில் போட்டாங்களோ அவர் பாட்டுக்கு இருப்பார் சாப்பிடாமே ரொம்ப நாள் இருப்பார் அவர் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு ஒரு குரு அப்படின்றப்ப அவர்கிட்ட ஏதோ ஒன்று எனக்கு பேசணும்னு தோணல அவரும் தோணல இப்படி இப்படி பார்த்தோம் இப்போ திடீர்னு நான் பேசுகிறேன் சாமி நமஸ்காரம் ஏன்னா அவர் நம்மளோட ஒரு நல்ல சன்னியாசி இல்லையா அவருக்கு ஒரு இது பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அவர் அவர் கும்பிட உடனே அவர் சொன்னார் நல்லா இருக்கணுமா என்னம்மா இந்த பக்கம் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் டாக்டர் நான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த மாதிரி என்னுடைய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணாங்க அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை டாமா நீ ஒரு வேலை செய்யுமா அப்படின்னு சொன்னார் என்னென்னா திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை நோட் பண்ணிக்கோங்க திங்கக்கிழமைக்கு திங்கக்கிழமைக்கு சுக்கர ஓரையில் ஒரு தேங்காயை உடச்சி அந்த தேங்காயில் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி அதை விளக்க வீட்டிலே போடுங்கன்னு சமயம் ஒரு நான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற ஆள் கோயிலுக்கெல்லாம் போய் எங்கெங்க போடுறது என்ன இல்லை வீட்டிலே போடலாமா அது எப்படி பண்ணால் ஒரு தாம்பாளம் ஒன்று நம்மளுடைய காப்பர் தாம்பாளம் அதில் பித்தளை தாம்பாளத்தில் அரிசியை நல்லா போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு தேங்காயை உடச்சி அதை வச்சு அதில் வந்து தேங்காய் நெய் ஊற்றி ஒவ்வொரு திரி தான் போடணும் ஒவ்வொரு திரியை போட்டு அதை ஏற்றி சுக்கர உரையில் வச்சுருங்க அது அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே எரிய விட்டோம் நானெலாம் நான் அது இதுவே அதை இது மலை ஏற்றுறதே கிடையாது அப்படியே எரிய விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் பசங்கள்கிட்ட அவங்க ஏற்றிட்டாங்க இதை ஏற்ற சொன்னாப்பில் இது கூடையில் நாங்கள் எங்களோடது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோமே பவர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி
அப்புறம் இதை பண்ணேன் எங்களுடைய ரேக்கி ரெகுலர் ரேக்கி கொடுக்குறது எல்லாத்தையும் நாங்கள் பண்ணோம் இல்லையா எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்தா அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு அருமையான ஒரு வக்கீல் ஒரு அட்வொகேட் நாராயணன் சொல்லிட்டு பெங்களூரில் வேறு ஸ்டஃப் ஒரு அருமையான ஒரு அட்வொகேட்டு அவர் இந்த நேரத்தில் போனாத்தாமா இந்த மாதிரி அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பிள்ளை அந்த பிள்ளையால் தான் அன்றைக்கி எல்லாம் போட்டு பார்த்தா சாக் அது நம்ப மாட்டிங்கம்மா ஒரு அஞ்சு வாரம் மாதிரி ஏற்றுங்கண்டா அவர் சொன்னார் அஞ்சு வாரம் ஏற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆனால் நாங்களுக்கு மூணாவது வாரம் நாலாவது வாரமே த ரிசல்ட் ஸ்டார்டட் இல்லை கேஸை வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு என்னென்னா அவங்க தான் கரெக்டு நீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஊரில் உள்ள ஊழல் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அது சொல்லாமல் காணர் இதை நீங்கள் விட்டாச்சு அது காணர்னு சொல்லி அவங்க கிளைம் பண்ணாங்க காணர் பிளாட்டு கவர்மெண்ட் பிளாட்னு கிளைம் பண்ணாங்க அது இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு புரிஞ்சுதுங்களா இது என் வாழ்க்கையில் நடந்தது எப்போவுமே சிவில்னால் அவங்களுக்குலாம் தெரியும் பத்து வருஷங்களுக்கும் அஞ்சு வருஷங்களுக்கும் எட்டு வருஷங்களுக்கும் ஒன்பதாவது மாதத்துக்கு உள்ளே எனக்கு ரிசல்ட் கிடச்சது இல்லை அந்த கடைசியில் தான் இந்த விளக்கு ஏற்ற வேண்டிய நிலமா வந்துச்சு அந்த ஒன்பதாம் மாதத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிது அதுவாக அதுக்கப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு அது அதுக்கு அவ்வளோதான் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிருக்கு அது எங்களுக்கே தெரியாது இன்றைக்கி அந்த பில்டிங்கில் தான் என்னுடைய என்னுடைய ஆஃபீஸ் அங்கே இருக்குது அது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் என்னுடைய ஆஃபீஸ் மட்டும் அது ரொம்ப அந்த நீங்கள் தான் பார்க்கலாம் அங்கே வந்து மிக்கா ஊசிக்காக நான் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் எப்படி சொல்ல வரேன்னா இந்த விளக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு இது அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் சில சில தடங்கல்கள் பிஸ்னஸில் வர்றது வேறு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு வந்தால் நாங்கள் உடனே இந்த மாதிரி திங்கக்கிழமை அந்த விளக்கு ஏற்றிடுவோம் என்ன திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமைக்கு இதை ஏற்றி விட்டுறது பிரச்சனை என்ன எனி ப்ராப்ளம் ரெகார்டிங் த உங்களுக்கு சிவில் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வியாபாரத்தில் பிரச்சனைகள் யாராக நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்க பர்டிகுலர் யாராவது உங்களை வந்து சீட் பண்ணிட்டாங்க ஏமாற்றிட்டாங்க அப்படின்னாங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த விளக்கை ஏற்றி பாருங்கள் இது நடக்குமா இது ஏற்றிட்டா மட்டும் நடக்குமா இந்த கேள்வியெலாம் கேட்காதீங்க சி முதல்ல நம்ம மனசு இல்லையா ஏற்றுக்குது இதை பண்ணிட்டோம்னா இது நடத்தினமே நம்ம மனசு சொல்லுது இல்லை அப்போ மனசு சொல்கிறப்ப அது என்ன பண்ணும் புத்திக்கு போகுது புத்தி மனசு என்ன பண்ணுது ஆகா இது நடக்கட்டுமேங்கிற எண்ணெய் நம்ம செல்ஸில் போகுது அது வந்து என்ன பண்ணுது வெளியில் எனர்ஜியாக வெளியே வருது இதுதான் தத்துவம் எல்லாத்துக்குமே சரி இதை பண்ணுங்கன்னு ஒன்று பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு பின்னால் ஒரு தத்துவம் இருக்குது இல்லையா அந்த தத்துவம் நீங்கள் ஒரு மரக்கட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மரக்கட்டைக்குள்ளே தீ இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா மரக்கட்டை தீ எறிய வச்சிங்கன்னா தெரியுமா இல்லையா தெரியும் இப்போ பால் எடுத்துக்கோங்க பால்லேருந்து என்ன கிடைக்கும் பால் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே கெட்டி போயிடும் ஆனால் அதே உறவு வச்சுருக்கீங்கன்னா அது ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஓடும் மோர் குழம்பு வேறு வைப்பீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அதை கிடைச்சிங்கன்னா என்ன மோர் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது வெண்ணெய் வருது வெண்ணெய் கொஞ்சம் அலைக்கு வச்சுக்கலாம் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அது நெய்யாது யாருக்கா பாலுக்குள்ளது இருக்குது ஆ நாங்கள் எப்படிங்க நம்புவோம் பாலுக்குள்ளது இருக்குது அது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கேட்ட மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு செய்கைக்கும் உள்ளேயும் என்ன பண்ணும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் பெரியவங்க சொல்கிறதில்ல அதை மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா இதுனா இதுவா அதுவா அதுவா அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது இதை செஞ்சு பார்த்து எனக்கு நடந்துச்சு அது அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை அவங்க அவங்க தான் பண்ணிக்கணும் ஸோ திங்கக்கிழமை சுக்கர உரையில் பிரச்சனை வந்தால் அந்த பிரச்சனை வந்தவர்கள் இப்படி செஞ்சு பாருங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் நல்லா நடந்தால் ஒரு வார்த்தை போடுங்க இது நடக்குதே அப்படின்ட்டு இல்லையா அவ்வளோதான் இல்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் ஆல் த பெஸ்ட் குட் லக் மை சில்ட்ரன்